reason that there's not been one reported case of COVID in the Bullock in five months. So, na irasol niya nung wala bisan o sa nga kanang positive nga kaso. Sulod, sulod sa lima ka bulan niya ng labay din niya sa Nicolo. I certainly don't believe the lie of the enemy about reports of yesterday. Kung sigurado po ko nga dili ko, I don't believe it. Wala ko nang tuo sa baka sayawa sa ilang ibalita nga hapon nga na yung positive. Tungkol ko hindi dito mo to. Dili ka tuo ba? The enemy is a liar. Ang yawa baka mo. Okay. The enemy wants to spread fear. O kang yawa gusto niya na magpakuya na po kahanlo. So, we've been praying and seeking the Lord and we will continue to declare the word of God over the Bullock. Busa, nagapadayon kami sa pagpangita sa dagway sa Diyos o amo ang padayon nato ngay deklara ang pulong sa Diyos dinhi sa di Bullock. How many know that we have authority over all principalities and all powers? We have been given authority by God over all the devil, all the works of the devil. We have been given authority. How many know that? Ipila ba nato na kabalo ng itagaan ka sa tanang autoridad ng mga o batok sa tanang mga buluhaton sa yawa o batok sa tanang klase sa mga principalidad o mga kapanguluhan sa kanitnitan. It is time for the body of Christ to rise up and use that authority God gave us. O panahon na para sa lawas si Kristo ng mubarong o tindo o gamitin ka na ng autoridad ng gihatag sa Dios para ka nato. It doesn't. It doesn't matter what the government says. Busa dili na importante kung unsa ginahingon sa gobyerno. It doesn't matter what the doctor says. Dili ka pud importante kung unsa ginahingon sa doktor. It doesn't matter what the scientist says. O dili ka pud importante kung unsa ginahingon sa mga scientist. It only matters what does God say. Ang ang importante mo ako kung unsa ang ginahingon sa pulong sa Dios. That's the truth. Mao ka na ang kamatuuran. And there are are facts that these people say there are facts Ug na ay mga kamatuoran nga ginahingon sa natawo sa sa ginahingon sa tawo This is not fact Kini dili ni siya kamatuoran la This is truth Tumot kini gyud ang tinuod nga kamatuoran The truth supersedes facts Busa ang kamatuoran maoy mas mulabaw pa kaysa sa mga impormasyon Amen The truth of the word of God overthrows the facts of men. Bot pasabot ang ang kamatuuran ng gikan sa pulong sa Dios maoy mas mulabaw o mas muhamas gamhanan kaysa sa mga impormasyon ng gikan sa tawhano pamunakuna. Our supernatural God overthrows the natural. Tumot yan ato ang labaw sa kinaiyahan ng Dios maoy mas makagagahong kaysa sa kung sa ang natural. So you see, you see it all through the word of God. Makita na nato sa pinatibuk ang Ulong sa Dios. The problem is. Ang problema mao. Because we don't know the Father. Tungod kay wala tayong kailas amahan. We don't know God. Wala tayong kailas sa Dios. We don't believe this. Wala kita na kuo sa ulong sa Dios. We don't really believe this. Wala kita to tinut anay ng gila o gituhan ang ulong sa Dios. Because if we really believe this, our lives would be much different. Tungod kay kung tinut yun yung kuo ta sa matag ulong sa Dios. Mausab na unta ang ako kina buhi. But no condemnation. Apan di ni siya pagpakulaw sa bisan kinsa. God sending His Spirit to help us to believe. Tungod kay ang Dios na kapadala siya ng Espiritu alang sa pagtuo na ng makatuo ta sa pulong sa Dios. Amen. 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 We were not victims. Busa di ni ta mga biktima. You're not a victim. Dili ka usa ka biktima. Man of God, you're not a victim. Kung mo'y ikaw alagad sa Dios, dili ka biktima. You're victorious. Makat mat mat madawgong ka. Amen. We're not victims. Dili ta mga dinaudao. So we don't have to sit by and go, okay, well, this is what the government said. This is what the scientists said. This is what so and so said. No, what did God say? Busa di pwede yung mulingkod lang ta. Unya atong dawaton kung unsa ginaingon sa gobyerno, sa siyensya, sa mga tao. Apan unsa ginaingon dapat kung unsa ang ginaingon sa pulong sa Dios? I don't care what the doctor said. Wag ko ipake alam sa ginaingon sa doktor. What did Doctor Jesus say? Tungod kay unsa di ginaingon sa makagagawang ng doktor ng mga siyensus? Kaso ko. Amen. What does the word of God say? What's the meaning of the word of God? Okay, so I have long understood that one of the primary spiritual.
forces over the Philippines is the orphan spirit. Sa dugay na nako nga nasabtan nga ang usa sa pinaka dugay na ug pinaka nanggamot nga espiritu sa kangitngitan dinhi sa Pilipinas mao ang espiritu sa ilo. But over the last few years more and more I've been realizing how the orphan spirit has domination over the church around the world. Apan sa niining mga pipila ka mga tuig ang nanglabay, mas nasabtan na nako kung unsang epekto sa espiritu sa ilo sa kasimbahan sa tibuok kalibutan. And God wants us to overcome that orphan spirit. O kung Dios gusto niya na magbuntog na to tag sa tag sa kanan ng espiritu sa ilo. To see who we really are. Araw niya makita ano, mailhan yun na to kung kinsa ta. And the orphan spirit is it's it's perpetuated. It goes round and round because of the spirit of poverty. So ang ilo ang espiritu sa ilo nagbalik balik na siya dinis sa to ang nasud ng sa to ang kalibutan tungod sa espiritu sa pag sa sa pagkawiyam ng kapubrion. I'm talking about the cycle, a vicious cycle. So ang ilo ni sultan mao nga usa ka siklo o gabalik balik lamang siya ng walay ka undangan na nagbalik balik lang sa matag pamilya pasapasa pasapasa. The poverty mentality. Na ato ang mga pauna huna sa mga sa usa ka pubre. The poverty spirit. Na is na ang espiritu sa kapubrion. Why why do the young people not just here in the Philippines but around the world? Why do the young people get pregnant at 13, 14, 15 years old? Nga naman nga mga batanon di lamang din sa Pilipinas kundi sa lahat ng mga nasod nga maburos man sila o sayo ay ang 13, 14, 15, 16, 16 at pa ila pa ligod. Why why do the teenagers are committing suicide at the the greatest rate ever in history. Ngano man nga mga batanon nga mga ang mga batanon naga nagabuhat ug paghiko nga puro ang kasagaran puro batanon. Why are we raising up the youth in the church and then when they become teenagers we're losing them back to the world? Ngano man nga tining mga young people na to sunod sa simbahan, diha sila nagtako sa simbahan nga ini kadako nila mobalik na hinuon sa kalibutan. Why are pastors falling away faster today than ever before? Ano man yung mas daga na maninoo ng laglag ng mga mga pastor karo kaysa sa una? Pastors and leaders. mga mga pastor o mga pangulo. Those who walk solid with the Lord. Ato mga naglakaw uban sa Dios. Falling away. Ato niya na laglag na inoon sila. Going back into the world. Manibalik na maninoo ng sila sa kalibutan. Renouncing Jesus Christ. Nailan ang gitumilya nila na disalik ko yung ilang pagkuha ni Jesus. Renouncing their faith in God. No wala na sila na ipuwan ni sa Gino. There's a reason for all of this. Nai rason para ni Intalan. There's severe poverty here. Nai dako ka yung mga kapubrihon din ni. The financial poverty. Kada financial ng kapubrihon. But financial poverty is just the result of spiritual poverty. Ang panang financial ng kapubrihon resulta lamang kana siya sa spiritual ng pagkawiyamo. And the and the root cause of it is there's no fathers. O ang pinaka ugat ni Ana tungod kay walay amahan. The root cause is there's no fathers in the home. Ang ang pinaka ugat ni ini tungod kay walay mga amahan sa mga balay. You understand? Sa tanga niyo. The fathers are absent. Ang mga amahan wala sila. The fathers they get the mamas pregnant and then. Many times they're gone. You never see them again. Ang mga amahan nila na pagbursa nila. Ang ilang ang ilang asawa o ang mga mama dayon, pababrus na wala na mawala na dayon. Why do you have so many single mothers? Ano talaga tayo mga 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 inahan ng mga ginusara? And then many of these single mothers they have children by many different men. O yung kasagaran ng aning mga inahan ng mga ginusara, lain lain ng amahan, lain lain nya puro puro magulang. See it's that cycle of poverty. Usa usa ka na siya ka siklo gatuyok tuyok na mga kapubrigon. And there's no man in the house. Oh, tumut na ay walay lalaki sulod sa balay. There's no fathers. Walay amahan. And because there's an absence of fathers, you see this vicious cycle of poverty. Nya tumut ay walay amahan sulod sa balay malay. Makita ni mo ganay ng tuyok tuyok ng kapubrihon. And of this orphan spirit. Oh, giniing espiritu sa ilo. And it's dominating our culture. Nya mo kini ang nagdominar sa ato kultura. And if you have fathers in the home. Nya kung na ang ganay ng mga amahan sa inyo malay. You have good father. Or kung napadako mo kung sa kamayo ng mahal, praise God. Dalayo ng Dios. But many of us, we although we have the Father, apan ang kasagaran kada ganon kung 
nato nga bisan pa man natay ang mahal sa balay it's not good dili ko di hapon sila mga maayo some of us wish he wasn't there no ang uban ni ni tingali nato nag 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 nagdahom or nagdambo nga may tag dili kini akong papa we may not have a godly father or possibly nga di Dios do lang imong mahal we may have a father who is also a uh, part of the orphan spirit the broken mentality possibly po di ang atong mga mahal sa atong balay Apil po, ganapoy ka ng ilong na espiritu, nga nagbalik-balik lang po, diha ka niya. You can understand this cycle I'm talking about. Na samtan ba ninyo, kiling ka balik-balik, pasapasa lang, simple lang sa ba? Ito yung tuyo. You have generations na ay mga hinirasyon of people na sa mga katakatawan in this poverty mentality na nahay ka ng pangunang-una na pobre. Okay. You were born. Ipanganak ka. And you may not have had godly parents. So possibly, you wala kay mga ginikan ng mga kailaw gino. And many of you were raised by your grandparents. Yung ano ba nato? Gipanako sa ato ang mga puhan. Some of you don't know who your fathers are. Ano ba ganin nato? Wala tigay na kailaw or na kahimaman or na kakita man lang sa ato mga mahal. I'm seeing children also abandoned by their mothers today. Na apu ko yung mga batanon o mga batang na kita ng gibiyan kung sila mga inahan. Okay, and so these children who have been abandoned by their father. Usa kini mga bataa nga giabandona sila mamahan they are they been abandoned by their parents kun dili ka giabandona sila bisan kinsa sila ginikanan ang mga their father's not there for them as a godly father kun dili ka na sila mamahan pero wala pud diha ni barog isip ko sa ka amahan nga nakailaw Dios then these children grow up kini mga bataa mo dako and many of them they go to church their whole life kun yang kasagaran ani mga bataa na sulod sa simbahan tibuok nila kinabuhi but by the time they're a young adult apan sa diha nga mahimo sila adult na o dako na sila mga bataa they they been going to church for 10 12 years bisan pa man og nagsulod sila og simbahan dusi pulo na katoy and sometimes more usa ka gali kay labaw pa ni ana They really don't know God. Kasagaran na nila wala gyud tinud anay nga nakaila sa Dios. They really don't know the Father's love for them. Wala gyud sila tinud anay nga nakaila or nakabalo kung unsa ang gugma sa amahan para kanila. Because they don't know the Father's love, they don't have vision. Kaya tumud ni wala sila nakaila or nakabalo unsa ang gugma sa Dios. Wala sila ipananawol para sa ilang kaugalingon. And without vision, oh wala ay parent. Oh wala ay pananawol mga laglag ang tawo. And so these young people 14 15 years old now they're getting pregnant busa kini mga batanon 14 15 pagali na burus na out of wedlock na wala gini nyuan you got a young man getting a young woman pregnant yeah. out of wedlock na apit na ipatanon nga makapaburus og batanon bata og lalaki makapaburus og batanon the young man is living at home with his parents unya kini batanon nga lalaki nga nakapaburus nag puyo pa ilalom sa iyang ginikanan or only with their mama nga mama ra pud ang nanay now he's got a baby on the way na karon na say anak mapatulog and the young woman still living at home unya ka kung batanon nga babaye nga nakapaburus nag puyo pa pud sa iyang ginikanan and now you got his baby coming karon na apoy ang Anak nga mo ang maabot. And now you have two choices. Nakaroon doha ang pilihan. You can let that baby be born. Mo pwede nga mabilis sila nga imong ipaanak ang mga bata sa kapublihon. Or you can abort that baby. Mo dili ka ang uban piliyon nila nga ila ang ipakuha ang bata. Did you know the Philippines aborts more babies than the United States? Kabalo ba mo mas naghang mga bata o mga kuya ang ipakuha din sa Pilipinas kaysa sa Amerika? Are you aware of that? Nasayo ba mo ana? Are you aware of that? Sayo ba mo na? The abortions in America are legal. They killed over 60 million. They've aborted over 60 million babies. Ang abortion o ang pagpakuha sa mga kuya sa Amerika, hindi mo nilang legal. Kung sa kadagana, 60 million na mga baby. No, no. No fathers. Tungod kayo, walay amahan. No spiritual father. Walay spiritual ng mga amahan. See, in the church you have many teachers, but you have not many fathers. Kung yung makita ni mo ng asa simbahan nagaka yung gusto ng magtudlo, mga magtudlo apan walay amahan. But here in the Philippines they have more than that in the abortions, but they're all illegal. Apan din sa Pilipinas labaw pa sa 60 million ng mga abortion plus illegal pa yun. Chances are you know somebody who supported the baby. So possibly ganon yung alam na ilhan yung na yusak nga yung nakapakuha na o baby. Or maybe you've been involved in that yourself. Or basin ikaw ba ni tingali? Di pa kuha ko kasauna. Or no. Ano ba? Lack of fathers. Tumut kay wala yung mahan. And because we have lack of fathers, we have this cycle of poverty going on and on. Nya tumut kay wala tayong mahan. Wala yung barok ng mahan. Lai kana 
Because it's through a healthy spiritual father that will give you your value. That will teach you your worth. That will uh, work alongside of you and help nurture you. And encourage you. And tell you that your value, you, you're good. And you can do anything that you want. You can, you can dream big. Okay. This is a nurturing father. This is a parent. It's healthy. But if you don't have a healthy father and you grow up and you're not a healthy father. And because there's no vision, lack of vision, there's no reason to be educated. There's no reason to go to school after sixth grade. There's, there's, there's no hope. I don't have the money to send you to school. I'm sorry. I'm poor. So it perpetuates this poverty. Generation after generation after generation. Because we don't have father. Are you understanding? Okay. And it's I, I come to understand it's the same thing in the church. The reason the church is in the condition they're in is because it's lack of fathering. See if you if you don't have a good earthly father. Or your earthly fathers abused you. Or your earthly father was absent. Even though you give your heart to Jesus Christ, and you come to church. You think that your heavenly father is just like your earthly father. You have a hard time connecting with heavenly father because you could not connect with your earthly father. If your earthly father, all they ever did was put you down and, and speak against you. They, they, did, they did not encourage you. They told you you'll never make it. Don't, don't even try. You're no good. This is how you will relate to your heavenly father. This is what you will think of him. If your father is absent, then you think your heavenly father, he doesn't care about you either. You think he don't he don't really love me either. Where is he? So we can't relate to him. See, are you understanding? And when we don't understand how much Amahan loves us. And I'm not talking about Huda Huda. You were born exactly at the time your Heavenly Father decided you should be 
people. Nga gipanganak ka sa eksaktong panahon nga gidesisyonal sa dagito nga mahal nga dapat nga ipanganak ka. And that he has a plan for you. Nga naa siya'y plano para nimo. Are you hearing this? Nabang mo din niya. He has a plan for you. Na naa siya'y plano para nimo. It was already written in heaven in a scroll. Gisulat na na dahan sa ginoo sa isasok sa sinulat. Your entire life has already been written by God. Ang imong pinatibok ang kinabuhi. Gisulat na na dahan sa Diyos. All your prayers you'll ever pray in your whole life are already written in heaven. Ang tanan nga imong gipangayo sa imong mga pag-ampo, gisulat na na dahan, giandang na na sa Diyos. And if you knew who your heavenly father was, nga kung nakailaw, nakabalulang yung utaka, kung kinsang imong langit ko kamahay, you would know that you cannot fail. Makabalug yung ka nga dilig, yung ka pwede nga mabungka, kung mapakyas. Are you hearing me? Nakanunong pa mo? I said you would know you cannot fail. Nga makabalug yung ka nga dilig, kung pwede nga mapilde. You can't fail. Kung mong kinilig, You can't fail. You understand, Pastor. You can't fail. You understand, Mother. 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 You Destiny is away. Ato bangi, atong gipuli ang ato ang kanang wala ka tapos sa mga kapatulan. For the quick pleasures of sex. Para lang sa kanang pagkajot lang nga nga pagkilaw sa sa druga. Or we think money is going to make us happy. Hindi nga gawin ng una tanga pag nato'y kwarta ang malipay nako. But there's no comparison to the father's love. Nagtiro ang tinuod ng soul wala ng magkumpara sa tinuod sa gugmas sa amahan. So this orphan spirit is running rampant in the body. Busa kini ng espiritu sa ilo kanunay ni siya nga nagkatag nagkuyanaw sa tibuklawa si Kristo. And because we don't know our value. Nya tungod kay wala ta nakabalo sa ato. And we don't know his love for us. Wala ta nakabalo sa ang gugma sa Dios para nato. We say, oh, you know I blew it today. Nagunaw na ta, agoy na pakyas sa bugbo. I blew it. Na pakyas sa bugbo. I got mad. Na suko ko. Got angry. Na suko ko, naglaki ko. My boy. Ako ni patas ang tingo. No. I went to smoke some more dope. I went and took some drugs. No, na na drugs sa buko, na kasigarilyo na buko. I got drunk. Na na hubo na buko. I gambled. Na na buko na buko, na isugal. I cast. No, na na kapal, na kapal na buko, na kapalikas. So we think, oh, oh, Amahan doesn't love me. So kung na una ka, pag mapakyas ka nga, na wala. How can Amahan love me after what I did? Hindi na ko yung gumawa sa mahan. So ano ko niya pagigugma na nga nakasala na mangko? Are you hearing me? Nakas nakatumog pa mo? Are you hearing me, son? Are you hearing me? Because this is what we think. This is the lie that we accept from the enemy that God doesn't love us. Tungo kay maoni ang ang bakak ng atong ginawat ni kan siya wala di na ka ikumaw sa Dios. We think of we think of all kinds of reasons why God don't love us, and the enemy comes and helps you and tells you. You're no good. You're never going to make it. You've always been a loser. You'll always be a loser. That's just your lot in life. Na sa di ba kanunay ang mga ngita o mga rason na nung dili ka higugmaon sa ginoo. Kung yung yawa sa kaya puka ay nung puka ng natin, nobot yun na wakay kami. Tinagyo ka higugmaon sa imong langit, sa imong kamahan ng yas sa langit. Tino na yung ginoo na baka baka baka. But if we know how good our God is, pero kung nakailaka o nakabaluka kung kins kung musa ka maayo ng imong Dios, if God be for you, who can be against you? Ngakum ang Dios para ni mo kins sa may makikbatok ni mo. Is God for you? Ang ginoo ba para ni mo? Is God for you? Ang ginoo ba para ni mo? Is is he's mad at you now? He's not for you. No, nagunaw na baka nga, nasa po ang ginawa na ako. You blew it? He's now, he's not for you? No, nga kung mapakyas ka, nasayok ka, dili na para niyo ang ginawa, nakasuko na yun siya niyo. Hey, if God's not for you because you blew it, you're in trouble, brother. No, tungod kayo kung ang Diyos di ay, sa matag kapakyasan nga itong mabuhat, masuko siya, na delikado ka. If you didn't blow it today, wait till tomorrow. Tungod kayo kung wala ang gali, kung wala ang gali ka napakyas, you're gonna get another chance. Possibly nga ba sa'yo ma, masayo ka. Kasabot? Kasabot ninyo? Amen. So, 
God doesn't say, oh, I love you because you're good today, but tomorrow I don't love you because you blew it. But if you do right again, I'll love you again. No, ang ginawa mo ko, hindi mo ko na samay mo nga, nahigugma ko niyo ang tungkol kay Mayo yung gibuhat mo. Pero kung masayot ka o ba, di na takahigugma mo. Pero kung ayaw na po na yung buhat mo, nahigugma mo na po takahigugma. That's a lie of the enemy. Tungkol kay baka, kala, sayawa. He loves you. Nahigugma siya niyo. He has a plan for you. Nahapot siya ay plano para niyo. And you can't fail. Kung hindi niyo, you can't fail. Only if you listen to the lie of the enemy and quit or give up. Nga kung mamina pero mapili ka o mapakyas ka, kung mamina ka sa baka, sa ilawa o mamuna ka. But don't listen to the lie. Apa na yung mamina sa baka? God is for you. Tungon kay ang Diyos para niyo. He gave you His Holy Spirit. Giyatagan ka sa Diyos sa iyang balaang Espiritu. He gave you angels. Giyatagan ka sa ginoong mga balatay. He gave you all the help of heaven. Giyatagan ka tabang gikan sa langit. But the enemy comes in and lies to you. Apa na yawa mo anha diha ka niyo mo upsi kipa mga tao. Oh yeah, you're right. I'm a bad guy. Mo ingon na yun ka nga lahat. Tinuho jo kay yawa. So, because we don't see ourselves the way God sees us, we don't have vision. So, tungon kay wala na ito nakitaan ang atong kagaling yung samang pamahagi ng gilantaw ta sa ginoo. Wala kay palakpangan daw. We think only in this temporary worldly realm. Na atong mga pangalantaw, kanunay lang, para lang yung diining, diining mulungtad nga, nga kalibutanon. And God's trying to get you to think supernaturally. Kunya, ang gusto sa ginoo, nga dili katama sa natural, kung dili ang imong pangunahuna, maimo kang labaw sa kinaiyahan. Come out of that poverty spirit. Kamu gawas kagi ka na itong panguna-huna, ang pobre. You come out of that orphan spirit. Kamu gawas kagi ka na itong espiritu sa ilo. You come out of that stinking thinking. Nga, mu gawas ka itong baho ng panguna-huna. That says, I'm poor. Nga, magsiga ka ngayon, ang pobre ko. And I'll always be poor. Nga, ano na rin ko nga magpabili kong pobre. And God, He does a lot of blessings. Kunya, ang ginoo, dili ko ko panalangin na sa ginoo. Oh, He wants to keep me humble. Tungo, kay gusto sa ginoo, magpabili kong mapainubsan mo. I'm not worthy. Dili ko ang ayan. So I'll just get by. But that's not the covenant of God. Pero dili na siya ang pagpakiksaan sa Dios. God wants to prosper you. Ang gusto sa ginoo nga magmulambok ka. He wants to prosper you financially. Gusto sa Dios nga mulambok ka sa imong pinansyal. He wants to prosper you physically. Gusto sa Dios nga mulambok ka sa imong physical. He wants to prosper you in your marriage. Gusto sa Dios nga mulambok ka bisa sa imong relasyon sa imong kaminyon. He wants to give He wants to give his sons and daughters businesses. Gusto sa ginoo ng mahatag sa iyang mga anak, mga lalaki, mga babae, yung mga negosyo. See, the Bible says he's withholding no good thing from us. Tungon kay ang Biblia mismo na ginoo na walay gibilin nga, dili nga maayong mga butang dili ihatag sa ginoo sa atuwa. But in our poverty thinking. Apat sa atuwa ang mga panguna-una, ang pupre. And what the church has always been teaching. O sa kung kung saan nila tutlo sa mga kasimbahan. Oh, there's no more miracles. Ngayon ang mga kasimbahan. Oh, we don't need the Holy Spirit. Oh, the gifts of the Spirit, they don't exist anymore. No, God wants you to be humble. You don't need a bunch of money. Our God is King. He's a king. Ang atong Dios hari. And he said, "You're a king." Unya niyo na Dios ka hari ka. But you're his children. Bukalak ka sa Dios. And you're his sons and daughters. Anak ka ng lalaki ng babae sa hari. He's not withholding anything from you. Ubo na sa gipug ngan ng mga mahal mo sa pagkasi mo. Gusto sa ginoo ng mulambok ka, magmalapuson ka sa bisan mo sa pamagi. But because of our unbelief, abal tungod kay dili tamatuon. We withhold his blessings from us. Akita na noon mo yung pugong ng makadawat sa padalang ikas. So we have to break this poverty mentality. We have to break this poverty mindset. First we have to break it in the church. We can't break the poverty mindset in the world until we first break it in the church. sitting still. Yeah, praise God. Hallelujah. So God wants to heal the people out there. He wants to save them. He wants to set them free. He wants to prosper them. He wants to bring them into relationship with them. But the trouble he's having is the church doesn't know 
how much Amahan loves them that so they won't go. Ang problema, ang simbahan, wala sila makabalo kung unsa kadako ang gugma sa Amahan para kanila. Maunang diya ang sila tama sa simbahan, right. sila mula kao. Because we have this poverty mentality. Tumod na siya sa panguna-una na pobre. We can't get ourselves free. Nga kita mismo din ita may mong gawas nun. We don't know how to get them free. Nga mo na kita po di po takabalo kung sana itong may mong gawas nun ang mga tao sa gawas. Understand? God is supernatural. He's not natural. Tungo kay ang Dios supernatural. La pao sa kinaiyahan din siya natural. I'm sorry to say the church is running scared from COVID. Apan pa sa ilo ako pero ang kasagaran sa mga simbahan yung talawan. Instead of taking authority over, saying no. Ipis ka ang simbahan ni sa mga barok mo yung sa COVID yung dili. You're not coming into my house. Dili ka musulod sa ako pani malay. You're not coming into my church. Dili ka musulod sa ako ang simbahan. You're not coming into my city. Dili ka musulod sa akong syudad. You're not coming here to my father. Hindi ka masunod din sa akong probinsya. We've been given that authority. Itagahan ta o king ana ng autoridad. And that's the truth. Kumunit tinuod. Of the word of God. Nagigal din sa pulong sa Diyos. So, we want people to know how much God loves them. Usa, gusto na itong mga tao makabalo kung giyuns. Usa ka na ko ang gugma sa Diyos para nila. Amahan wants you to know he's so in love with you. Kabalo ba ka? Gusto sa ginawa may balo ka lang. Grabe ang pag-ibuma sa Diyos. This plan is so vast. Tako kayo ang plano sa Diyos para nila. That you can't imagine it. Apa, dili na nato siya masulod, malukop sa itong mga imayasyon. So, Pastor Pat, please stand up. Because I, I heard the Lord. Nakadumog na ko ang Dios. And He's so pleased with you. O ang Dios na lipay pagayo kanimo. And you have been through many hardships. O gagay kang mga kalistan ng nagyan. You have been through many disappointments. O gagay kang mga disappointment ng nagyan. It's been very hard for you. O gisud yut kayo para nimo. But God says, I'm so pleased with you. Ama ng Dios sa gayon kanimo na lipay ako pagayo kanimo ako ng anak na lalaki. I'm so happy with your faithfulness towards me. Nalipay ako sa imong pagkamatinod anong ngari kana ako. And He said that I'm going to do a thing in your life that you will not. Ogan ng Dios sa gayon kanimo karon nga ako ang Dios nga magbuhat ng usa ka butang na dili nimo matuhan. I'm going to change your circumstances in a way that you will not believe. Usbo na ako ang imong circumstances sa mga hindi nga dili ka katuo. I am your father, and I'm going to astound you with my love for you. Ako ang imong amahan ng ama hibulong ka sa akong pagigugbadiha kaniya. And that thing that you've been crying out to me for. O kana mo tama imong gipangayo kana ko. I heard your prayers. Nakadungog ko sa mga pagkakaw. I've seen your tears. Nakakita ko sa mga pagluha. And I'm answering your call. O ako ang Dios ng matubag sa imong pagtawag. And you will see the glory of God. O makita ni mo ang imuhaya sa Dios. Sa imo diha sa imo taliwan. I've never before. Na wala diyan sukad na itabog sa imong kinabuhi. I promise you. Ako ang Dios ng nagsaad ni mo. Thus says the Lord. O kiniya giingon sa Dios. And the enemy has tried to rob you of your joy. O ang Dios ang ang yawa iya ka kikawatan sa imong kalipay. And God is bringing joy, giving joy to you. Ang Dios paghatag kanimo og kalipay diha kanimo. And you are going to do great damage to the kingdom of darkness. Ikaw magdala ka og dako kaayo nga kag pagkaguba sa giharian sa kangit nga. God is going to raise you up personally. Ang Dios ipabarog ka niya sa imong personal. And he's going to raise you up in your ministry. Og iya kang ipabarog sa imo ang bulungaton. And you're going to see the glory and the power of God demonstrated through you in your ministry. Kung makita nimo ang pagpadayag sa mga sa sa gahum o sa himaya sa Dios sa imong bulato. It's the power of the Father's love. Kung ako sa kana, mao kana ang ang gahum sa gupa sa Dios. You have been called by God as a father. Gitawag ka sa mga kamayan sa kaspiritual na mahan. And God is pouring out His Father's love on you. O ang Dios nagabubo sa iyang gupa. And you can carry that Father's love to many. O ikaw mo'y magbitbit o gamahan ng ng paghigupa sa karaghanan. In Jesus' mighty name. Sa pangalan ni Jesus. Mark this day. Ibi po isulat kini ng adlaw. Breakthrough is coming your way. Dakong kayo ng kausapan ng usap kini mo kini mo. The Lord said, "Remember when you prayed for that car for thirty years?" Ang Dios sa gingon kini mo hinumdumi. Di ba nagampo ka kana ko upay ta katuig para ng mga kasakyan? Thirty years you never gave up. You never prayed. Try ta katuig wala kay paghulo sa imo ng ampo. God came through for you. Unya ni abot ang Dios para kini mo. It's going to be like that. O pareho sa ingalang mga greater. Hapan mas grabe. The Lord says. Son, you ain't seen nothing yet. Ang Dios sa gayon kani mo wala pa yung kasukat sa kumusa yung mabuhat. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Lord.
So God has a plan for us. And He wants to have an intimate relationship with you. And I'm telling you, if we will begin to believe what He says, if we will begin to to seek to believe the word of God. And not doubt. Believe and not doubt. We will see our families transformed. We, we will see ourselves transformed. We will see our cities transformed. We, all, we will see our nations transformed. Because what is impossible with man is possible with God. But it's so hard to get the church to believe the word. Because for many generations they've been stuck in that poverty mentality. And somehow God's holding something back from us. But God's getting ready to show and pour out the love of Amahan to us. And that love is going to heal us. And that love is going to set us free.